लास्ट ट्यूटोरियल हमरा देखे थे टीआई पोर्टल है कि भावे एक टा पीएलसी जुकत करते होए। ओके, हमरा लास्ट ट्यूटोरियल है सीपीयू वन टू वन वन सी डीसी 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 ए सीपीयू टा जुकत करे चिल्म। आज के हमरा एक टा एच में जुकत कर बो टीआई पोर्टल है कि भावे एच में जुकत करे पीएलसी शादे कम्युनिकेशन এইচএমআইতে বিভিন্ন বাটন বাটন ক্রিয়েট করব ওই বাটনগুলো প্রেস করে আউটপুটকে অন অফ করব আউটপুটের কালার চেঞ্জ করব যখন আউটপুট অন থাকবে এক রকম কালার হবে আউটপুট অফ থাকলে এক রকম কালার হবে সো এই ভিজুয়ালাইজেশনগুলো আমরা আজকে এইচএমআইতে কমপ্লিট করব সো লেটস স্টার্ট প্রথমে আমরা কি করব এই যে বাম পাশে প্রজেক্ট ট্রি থেকে আমরা একটা অ্যাড নিউ ডিভাইস এটাতে ক্লিক করব এই যে দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রোল আর এইচএমআই পিসি সিস্টেম আমরা পিএলসি যখন কানেক্ট করেছিলাম টিআই পোর্টালে তখন আমরা কন্ট্রোল আর এ ক্লিক করেছিলাম আজকে আমরা এইচএমআই যুক্ত করব এটা ক্লিক করব ওকে তারপরে কি সিমেট্রিক বেসিক প্যানেল আমরা এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করে আমি যেটা কানেক্ট করতে চাই सपोज 7 ইঞ্চির একটা ডিসপ্লে আমি কানেক্ট করব সেটা কি কেটিপি 700 বেসিক ওকে তারপর এটাতে যাব এখানে দুইটা ভার্সন আছে এটা আমরা লেটেস্টটা সিলেক্ট করব তারপর ভার্সনটা আপডেট ভার্সন সিলেক্ট করে রাখব ওকে ঠিক আছে এটা 7 ইঞ্চি একটি টিএফটি ডিসপ্লে এর পিক্সেল হচ্ছে 800 ইনটু 980 নতুন একটি উইন্ডো আসে পিএলসি কানেকশন এই এটা হচ্ছে কি এইচএমআই ডিভাইস উইজার্ড এই নতুন উইন্ডোটা এখানে আমরা এটা পিএলসি এর সাথে কানেক্ট করব এখন এই যে দেখেন এখানে সিলেক্ট পিএলসি নামে একটা অপশন আছে ব্রাউজ ব্রাউজ করব আমরা অলরেডি একটা গত টিউটোরিয়ালে কি করেছিলাম সিপিইউ 1211c এটা কানেক্ট করেছিলাম টিএ পোর্টালে এই যে দেখেন PLC1 CPU1211 PLC1 CPU1211 এটা আমরা ক্লিক করে টিক মার্কে ক্লিক করব ওকে PLC টা সিলেক্ট হয়েছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন HMI এবং PLC এর মধ্যে একটা কমিউনিকেশন দেখা যাচ্ছে KTP 700 বেসিক নেক্সট 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 नेक्स्ट, ओके, एको ना मी, ये टे फिनिश क्लिक कर ले, टोटल कास्टर शंपन न होए जावे, फिनिश क्लिक कर बो, इजे देखें एक टन नोटों विंडो ऐसे से, इच एमआई जेटा सिमेट्रिक KTP 700 বাম পাশে আপনি প্রজেক্ট ট্রি তে দেখতে পারবেন যে HMI 1 KTP 700 বেসিক PN নামে একটা নতুন একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়েছে ওকে এখন আমরা কি করব এখানে বিভিন্ন বাটনগুলো ইনক্লুড করব আউটপুটগুলো ইনক্লুড করব ওকে আচ্ছা এটা আমরা আরেকটু জুম করে নেই ছোট করে নেই ঠিক আছে এখন আমরা কি করব আমরা একটা বাটন ইনক্লুড করব सपोज আমরা এখান থেকে একটা বাটন নেব এই যে বাম পাশে ডান পাশে আপনি এলিমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি এখান থেকে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে এখানে নিয়ে আসব টেক্সট এর জায়গায় আমি কি লিখব স্টার্ট বাটন ওকে এটাকে আমরা আরেকটু বড় করে দেব আচ্ছা তারপরে আরেকটা বাটন নিব না এই বাটনটা আমি আগে কনফিগার করব সেটা কোথা থেকে প্রপার্টিসে যাব প্রপার্টিসে গিয়ে তারপর কোথায় যাব এখানে ইভেন্টস ইভেন্টসে গিয়ে আমি এখানে প্রেস ক্লিক করব প্রেসে গিয়ে অ্যাড ফাংশন এখানে আমি কোথায় যাব एडिट बीट, एडिट बीट के की करो सेट बीट विथ सेट बीट व्हाइल की प्रेस्ट इटे सिलेक्ट करो, ओके तार परे 
এখানে থ্রি ডট যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি ক্লিক করব ক্লিক করে আমি বাটনটা এখানে চিনাই দেব বাটনটা কোথায় আছে পিএলসি ট্যাগে আছে তাই না ডিফল্ট ট্যাগ টেবিলটা আমি ওপেন করব এখানে আমি কোনটা বাটন কোনটা স্টার্ট বাটন এই যে এম জিরো এটা আমি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখানে ওকে দিয়ে দেব তার মানে এই স্টার্ট বাটনটা এখন সিলেক্ট হয়েছে ঠিক আছে এম জিরো এখানে স্টার্ট বাটনের জন্য সিলেক্ট হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আমি কি করব আমি আরেকটা বাটন নিব সেটা কি ধরন কি ছিল স্টপ স্টপ বাটন তাই না স্টপ বাটন আমি নিলাম এটা একটু বড় করে দিই ओके स्टप बाटन निल कन्फिगार करब कोथा जाब प्रपार्टी से प्रपार्टी से जब प्रपार्टी से गए कि करब प्रेस प्रेस मानी कि बाटन प्रेस कर ले घटना घटे से कथा जाब सेट बीट उथ एडिट बीट थे सेट बीट हाइल की प्रेसड एखे থ্রি ডট ক্লিক করব ক্লিক করলে পিএলসি টেক টেবিল থেকে আমি কোনটা দিব এখানে স্টপ বাটনটা দিব ওকে এম জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটাই তো ছিল স্টপ বাটন তাই না প্রোগ্রামে ওকে স্টপ বাটন চিনানো হয়ে গেছে এটাতে ওকে এম জিরো পয়েন্ট ওয়ান এখন আমরা কি করব একটা আউটপুট নিব ধরেন মোটরটা যে অন হবে সেটা আমি এখান থেকে যাতে বুঝতে পারি ওকে এই আউটপুটটা নিলাম এটা আমি কি করব অ্যানিমেশনে যাব অ্যানিমেশনে গিয়ে ডিসপ্লে অ্যাড নিউ অ্যানিমেশন অ্যাপিয়ারেন্সে ক্লিক করব ক্লিক করে ওকে করে দিব ওকে এখন আমি কি করব এখানে ট্যাগটা উল্লেখ করে দেব কোনটা আউটপুট কোনটা আউটপুট হচ্ছে এই যে পিএলসি ট্যাগ টেবিল থেকে আমরা কি আউটপুট হচ্ছে এই যে এটা এম জিরো পয়েন্ট টু এটা আমরা এখানে চিনাই দেব ওকে এটা হয়ে গেল এখন আমি এখানে নিচে রেঞ্জে গিয়ে কালার চেঞ্জ করব অর্থাৎ যখন এটা অন হবে এক রকম থাকবে আর অফ থাকলে আরেক রকম থাকবে কালারটা ঠিক আছে আমি অ্যাড নিউতে যাব এই যে দেখেন জিরো রেঞ্জ জিরো দেখা যাচ্ছে জিরো জিরো মানে অফ তাই না এখানে আমি এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করতে পারি নর্মালি কি কালার দিয়ে রাখবো নর্মালি ধরেন অফ অবস্থায় রেড থাকবে ঠিক আছে অফ অবস্থায় রেড থাকবে তারপরে যখন এটা হাই হবে অন হবে বাটন প্রেস করলে তো এটা অন হবে তাই না তখন কি হবে আমি এখানে অ্যাড নিউ থেকে আর একটা ক্লিক করব ক্লিক করলে কি আসে ওয়ান আসে ওয়ান মানে এটা হাই বাটন প্রেস করা হয়েছে প্রেস করলে এটার কালার কি রকম হবে আমি চাই যে সবুজ কালার হোক সবুজ কালার ওকে কালারও কনফিগার করা শেষ আচ্ছা এখন আমি কি করব সিমুলেশনে যাব পিএলসি ওয়ান এটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমি এই যে উপরে সিমুলেশন যে বাটনটা আছে স্টার্ট সিমুলেশন এটা আমি ক্লিক করব ওকে ओके पीएलसी ए स्टप आन कंडिशने नाई एन प्रोग्राम लोड करते तैना जो प्रोग्राम से सीमुलेशन लोड करते कम्पाइलिंग हम प्रोग्राम ओके এই যে এখন আমরা লোডে ক্লিক করব এখানে অ্যাকশনে কি দিব স্টার্ট মডিউল দিয়ে তারপরে আমি ফিনিশ এই বাটনটা ক্লিক করে দিব ওকে 
এই যে দেখেন সিমুলেশন কাজ করতেছে তার মানে পিএলসি এখন রান মোডে আছে সবুজ হয়ে আছে এই ইন্ডিকেটরটা রান ইন্ডিকেটরটা এখন আমি কি করব এখন আমি এখন আমি এই যে এইচ এমআই যেটা এটা আমি ইয়া করব এইচ এমআইটা আমি সিমুলেশন করব এটা ক্লিক করে আমি সিমুলেশনে ক্লিক করব স্টার্ট সিমুলেশন নতুন একটা উইন্ডো এসেছে এই যে দেখেন এটা সিমুলেশন উইন্ডো হুম এটাতে আমরা এই বাটনটা ক্লিক করব একটু ছোট করে নিই স্টার্ট বাটন ক্লিক করব দেখব যে এটার কালার চেঞ্জ হবে অর্থাৎ সবুজ হবে স্টপ বাটন ক্লিক করলে আবার লাল হয়ে যাবে আচ্ছা এটা আমরা প্রোগ্রামে প্রোগ্রামটা ওপেন করব পিএলসিতে যাব পিএলসিতে গিয়ে কি করব প্রোগ্রাম ব্লক প্রোগ্রাম ব্লক থেকে মেইন ওবি যেটাতে আমরা প্রোগ্রামটা লিখেছিলাম সেটা এখন অন করব ওপেন করব এই যে এই প্রোগ্রামটা লিখেছিলাম তাই না আগে ঠিক আছে এখন আমরা এই যে ডান পাশে উপরে মনিটরিং অন অফ এটা আমরা চশমা আইকন যেটা এটি ক্লিক করব ক্লিক করলে আমরা এটা অন অফটা মনিটরিং করতে পারব অনলাইনে এটা এখন অনলাইন মোডে আছে ওকে এটা হচ্ছে ডিসপ্লে সিমুলেটর আমি এখন স্টার্ট বাটনটা প্রেস করব প্রেস করলে আপনি দেখতে পাবেন যে এখানে এটা অন হয়েছে এই আউটপুটটা অন হয়েছে এই যে দেখেন আউটপুটটা অন হয়েছে সাথে সাথে এই আউটপুটের কালারটাও চেঞ্জ হয়েছে ওকে এটা এখন অন আছে আমি কি করব এখন স্টপ বাটন প্রেস করব স্টপ বাটন এটা যদি প্রেস করি তাহলে কি হবে আউটপুটটা অফ হবে সাথে সাথে দেখবেন যেটা লাল হয়ে গিয়েছে আউটপুটটা অফ হয়ে গিয়েছে ওকে সো কিভাবে একটা এইচএমআই অ্যাড করতে হয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা খুবই সহজ খুব কঠিন কিছু না একটা সিম্পল বাটন আমি ক্রিয়েট করেছি একটা প্রজেক্ট তৈরি করতে হলে আপনাকে আরও জটিল জটিল অনেক কাজ করতে হবে যেটা আমরা সামনে দেখাবো এই এইচএমআই নিয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন কমেন্ট বক্সে লিখবেন থ্যাংক ইউ